Abdullah ibn Hamad ibn Al-As manti China. Kami tu mar bani te tinin mehman hui siya te inda kar jundo. Tumi kine kamul koi na bishno bin zaban te ke janna te nushu shangbat rab to hui so. Ama ke to kaao. Ami hui ibadat kore janna te hui bo. Ibar hui luka. Naya mar kuno extra kuno ibadat nai. Janna te hui bo amun kuno ibadat nai re bhai. Abdullah ibn Amor ibn Al-As pina pini kara na karo ne. Ibar hui bik te kaao. इरे भाई अमी एक टमाटर आमुल कोनी पास वक्त नमाज शिक मत पोनी पास वक्त नमाज समी काजा कोनी ना अरे टामुल होलो आमरे रुको कुनु मानुषेर बेपारे आमर अंतुने हिंसारिया रखीना कुनु मानुषेर बेपारे आमर अंतुने आमी विदेश का खुनी पुष्ण कोरी ना आमर मने हाँ इन इबादों टाइ अल्लाह को मुल कोनिया आमार रसूलेर ज़बानेर मधुमे आमा के जन्नते शुशंग बचुनाई से ए मुसलमान भाई आमार वही शुभंग गुमन साबिक के जननी साद इब्ने आबियो कास जी दो जन जन्नते सर्टिफिकेट नहीं गिये सर ई दो जुनेर मुद्दे एक जुन हलो साद इब्ने आबियो कास ए बिंग तीन हलो आशारा मुबशर मुद्दे एक जान किंतु जन्नत में साथ में किन पहले हिंसा दिया हो कारण तो ने ना रखा रह जुन्नो इन जुन्नो में अपने उजुद जन्नत में जाइते चाय अमार अपना अंतुन थे के वहाँ कर हिंसा दूरे शरणों दोन कार सेना नहीं ए मुसलमान भाई अमार इन जुन्नो बोलते सिलाम अमार अंतुन वहाँ कर बीस अच्छे की ना में किस भावे जन बो الحمد لله الذي وسعت رحمته كل موجود وهو تعالى رحيم ودود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له الواحد الأحد المعبود وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله الذي خصه بالمقام المحمود والحوض المورود اللهم صل وسلم على عبدك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الرحماء فيما بينهم فيما بينهم وهم الركع السجود أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله درجات صدق الله مولانا العظيم 
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا بفضلك في من هديت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ديلا أجر تغاز عنكن يختيار ديلا أجر تغاز عنكن يختيار شغد خلق دنيا تراد استدار شواد خلق دنيا تراد استدار دل هر کے محکوم شیطان بواد دل هر کے محکوم شیطان بواد شب روز بند عصیا بواد شب روز بند عصیا بواد دل عزم عصیا مکن دینار دل عزم عصیا مکن دینار کی رحمد کن ادبر تو پرور دیغار کی رحمد کن ادبر تو پرور دیغار مکن نفس عم رہ رکر ہو پیروی مکن نفس عم رہ رکر ہو پیروی کہ نہ دہ گرفتر سن ہو دوزک شووی کہ نہ دہ گرفتر سن ہو دوزک شووی الحمدللہ دھاکہ جلہ رنطر گوتو دھامرائی تھا ندین راجہ پور دکھن پر آجا میں مسجد رد دے گے एगारतम विशाल वज दुआर महफिले उपस्थित सम्मानित सभापति प्रधान अतिथि विशेष अतिथिवृंद स्टेज उपविष्ट दुनिया मध्य सर्वोत्तम इंसान हजरत अलाम सामने और उपविष्ट इसलम प्रिय दीन प्रिय कुरआन प्रिय आलेम प्रिय मुस्लिम तौहिदी जनयता सर्वोपरि पर्दार अंतराले श्रद्धा सम्मानित मा और बन महान रब्बुल आलमीन ने दरबारे शुक्रिया आदाय कर ची जे महान रब्बुल आलमीन आमदर के खुशबू चरणों विभिन्न फूलेर बागान के पीछे ने फैले 
জান্নাতের বাগান রহমত লাভের আশায় বসার তৌফিক দান করেছেন এজন্য আমরা সকলেই সর্বপ্রথম জবান খুলে শুক্রিয়া আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের সামনে পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনুল কারিমের একটি সুরা যে সুরার নাম হলো সোরাতুন নিসা এই সোরাতুন নিসার ছত্রিশ নং আয়াতের শেষ অংশটুকু আলোচনা করেছি শেষ অংশের মধ্যে আল্লাহ তালা যে চমৎকার একটি বিষয় আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেই বিষয়টা আমি আপনাদের সামনে তথ্য বহুলভাবে সংক্ষেপে পেশ করব আল্লাহ আমাদেরকে এই বিষয়টা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব জীবনকে কোরআনের রঙে রঙিন করার তৌফিক দান করুন শিক্ষার মেরে বলি আমি আমি সেই হাদিসে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই আল্লাহ যে আমাদেরকে আলমে আর ওয়াহ থেকে রুহ জগৎ থেকে দুনিয়ায় পাঠাইছেন কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া না উদ্দেশ্য আছে কি উদ্দেশ্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে জানাইছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠাইছেন আবার আল্লাহর কাছেই যেতে হবে কিন্তু খালি হাতে গেলে চলবে না হাতটা ভৈরা কিছু নিয়ে যেতে হবে ঠিক কেনা জেরে কর কি নিয়ে যেতে হবে আল্লাহ তালা চমৎকার ভাবে কিভাবে বলছেন একটু মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করুন মুসলমান ইমানদার আমাদেরকে আলমে আরকে দুনিয়া নামক একটি জগতের মধ্যে পাঠাইছেন এ মুসলমান ভাই আমার আমার আল্লাহ দুনিয়াতে আমাকে আপনাকে কিন্তু এমনি এমনি পাঠাই নাই আল্লাহ আমাদেরকে পাঠাইছেন আবার আল্লাহর কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে কিন্তু আল্লাহর কাছে কি নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার আল্লাহ বলেছেন আমার আপনার আল্লাহ সুরতুন্নের সাতানব্বই নং আয়াতে চমৎকার ভাবে বলছে এ মুসলমান ভাই আমার আমার আল্লাহ তালা সুরতুন্নের সাতানব্বই নং আয়াতে বলতে স্যার আমার আল্লাহ পাকিন বলতে স্যার এর বান্দা ইমান অবস্থান এক আমল কর কারণ আমি আল্লাহ তালা তোমার কাছে হাসরের ময়দানে এক আমল চাইব প্রশ্ন দ্বারা আপনি আমাকে জিগাইবেন হুজুর টাকাটা দিয়ে কি করবেন এই জন্য প্রশ্ন দ্বারা আমার আল্লাহ নেক আমল দিয়ে কি করবেন আমার আল্লাহ আমাদের জন্য কি করতে চান চমৎকার ভাবে আল্লাহ তালা ত্রিশ নম্বর পারা আমার <laughs> আমার আল্লাহ 
তাকে আমি জান্নাতের সার্টিফিকেট দিতে চাই তাকে আমি জান্নাতি ঘোষণা করতে চাই আর যার নেকের পাল্লাটা হালকা হবে আমি আল্লাহ তালা তার জন্য জাহান নাম নির্ধারণ করে রাখলাম चाहना जमीन आ ध्वस कर दूरभित करोका के सरान कीटनाशक ना मारे नीचे दिए जत दें कीटनाशक जहान नाम उपाय नष्ट कर दे प्रधान मा हलो अहंकार क्लियर होते आज के आलोचना मूल विषय अहंकार जुदी करी अपना खुशी हबें ना बेजार हमें निर्मूल कर उपाय आलोचना शिक्षा ग्रहण कर वास्तव जीवन अहंकार मुक्त भावे परिचालना कर तौफिक दान कर चिक्कार मेरे बोली मानुष अहंकार क्यों कर एक नम्बर पॉइंट अहंकार मानुष क्यों कर मुसलमान भाई इतना के बुझते हईले मानुष कईटा उपकरण मध्यम सृष्टि जानते हैं 
এ মুসলমান ভাই মানুষকে আল্লাহ তালা চারটা উপাদানের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে চারটা উপকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে এক নাম্বার আগুন দুই নাম্বার বাতাস তিন নাম্বার পানি চার নাম্বার মাটি ঠিক কিনা এ মুসলমান ভাই আমার মানুষ কেন অহংকার করে ভালো করে আপনি জানবেন মানুষ যেই চার চারটি উপকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এই চার চারটি উপকরণের যেমনি ভাবে ক্রিয়া রয়েছে তেমনি ভাবে প্রতিক্রিয়াও রয়েছে আপনার যখন জ্বর আসে আপনি যখন প্যারাসিটামল অথবা নাপা খান এই প্যারাসিটামল নাপা খাওয়ার পর এটার ক্রিয়া হলো আপনার জ্বর ভালো করে দিবে আবার এই প্যারাসিটামল নাপা খাওয়ার কারণে পাশ প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয় ঠিক কিনা ঠিক তেমনি ভাবে রে মুসলমান আমার আল্লাহ আমাকে আগুন পানি বাতাস মাটি নিয়ে সৃষ্টি করেছেন এই চার চারটি উপকরণ থাকার কারণে যেমনি ভাবে আমি আপনি মানুষ হিসাবে সৃষ্টি হয়েছি মানুষ হিসাবে গঠিত হয়েছি তদ্রভাবে এই চার চারটা উপকরণ থাকার কারণে আমার আপনার ভিতরে চার চারটা প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়েছে চার চারটা বলার সময় আমার নাই আমি যে বিষয়টা আপনাদের সামনে ক্লিয়ার করতে চাই এই বিষয়টাকে সামনে নিয়ে আমি আগায় যাইব এ মুসলমান ভাই আমার আগুন নামক একটা উপকরণ রয়েছে এই আগুনের মূল সারমর্ম কথা হল আগুনের মূল দাবি হইল আগুন যদি আপনি খোলা জায়গায় ধরান এই আগুনটা নিচে যায় না উপরে উঠে আগুন ধরানোর পর এই আগুনটা যেমনি ভাবে উপরে উঠে এই আগুন নামক উপকরণ থাকার কারণে আমার আপনার আমার আপনার দেহের মধ্যে একটা বদ আসর হয়েছে এ মুসলমান এই আগুন নামক উপকরণটা থাকার কারণেই মানুষ অহংকার করে আগুনের একটি ফিতর একটি আদত হলো উপরে উঠা আর অহংকারের মূল আদত হলো মূল দাবিও হলো একজন থেকে আরেকজন থেকে আমি আমাকে উপরে রাখা বড়ে মনে করা ঠিক কেনা জুড়ে কান এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে হুজুর আল্লাহ পাকরবুল আলমিনের তো একটা নিয়ম হলো আল্লাহ কোন বললেই ফায়াকুন সব কিছু হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তালা কেন এই চারটা উপকরণ দিয়ে মানুষ বানাইলেন আর এই আগুন থাকার কারণেই কেন মানুষ অহংকার করবে আল্লাহ চাইলে তো আগুন দিয়ে না বানাইতে পারতেন তাহলে মানুষ তো অহংকার করত না আগুন থাকার কারণে যদি মানুষ অহংকার করে তাহলে আমার দোষ কি আল্লাহ এভাবে বানাইছে এজন্যই আমি অহংকার করি এমন একটা প্রশ্ন দাঁড়ায় কে দাঁড়ায় अहंकार भाव प्रकाश पाय आल्ला इच्छा कर परीक्षा करते चाहें আপনার 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 আমার বাসার মধ্যে কর্মচারী আছে না নাই এই কর্মচারী যখন বাজারে যায় মাঝে মধ্যে কর্মচারী পরীক্ষায় তুমি পাশ করবা ঠিক কেনা জুড়ে কম এরকম অহংকারী মানুষ পৃথিবীর জমিনে আছে না নাই আল্লাহ পাকরবুল আলমিন আমার অহংকারী ভাইদেরকে হেদায়ত নসিব করুন চিৎকার মেরে বলি আমিন আর জোরে বলি আমিন তাহলে অহংকার করলে জাহান নাম আর অহংকার থেকে দূরে থাকলে জান্নাত এই জন্য আমরা জান্নাতে যাইতে চাই না জাহান নামে যাইতে চাই আল্লাহ পাকরবুল আলমিন অহংকার মুক্ত জীবন গঠন করে জান্নাতে যাওয়ার তৌফিক দান করুন চিৎকার মেরে বলি আমিন তাহলে এক নাম্বার পয়েন্ট মানুষ অহংকার কেন করে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এর উত্তর পাওয়া গেল কি গেল না মানুষের ভিতরে আগুন নামক উপকরণ থাকার কারণে এই জন্য মানুষ অহংকার করে কিন্তু অহংকার করলে জাহান নাম না করলে জান্নাত আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান আগুন থাকার পরেও অহংকারের গুণ থাকার পরেও আমরা অহংকার না করে জান্নাতে যাব ঠিক কেনা জেরে কাল 
এক নাম্বার পয়েন্ট এখানেই আমি রেখে দিলাম এবার আসুন দুই নাম্বার পয়েন্টের মধ্যে অহংকারের স্তর কয়টা জানা দরকার আছে না নাই কেন জানব হাদিস পাকের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রাসুলের মাধ্যমে জানাইছে যেই ব্যক্তির অন্তরে সরসা পরিমাণ অহংকার থাকবে তাকে জাহান নামে যেতেই হবে তাহলে কার অন্তরে সরসা পরিমাণ অহংকার আছে আর কার অন্তরে বেশি অহংকার আছে এটা যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি তাহলে বুঝতে পারবো আমার অন্তর অহংকার আছে আমি অহংকার থেকে বাঁচার চেষ্টা করব আর আমি যদি নাই বুঝি যে আমার অন্তর অহংকার আছে না নাই তাহলে আমি আপনি বাঁচতে পারবো না ঠিক কিনা জুড়ে কর আপনার ভিতরে ক্যান্সার আছে না না এটা জানেনি না একেবারে শেষ সময় গিয়ে ধরা পড়ছে এমনকি বাসন না মরণ এই জন্য সময় মতো নির্ণয় করতে হবে অহংকার আছে না নাই এই জন্য কার অন্তরে কি পরিমাণ অহংকার আছে এটাই এটা জানতে হলে আমাদেরকে অহংকারের স্তর জানতে হবে অহংকারের চার চারটি স্তর আওয়াজ করে বলেন কয়টা স্তর এক নাম্বার রুজ দুই নাম্বার কিবরে তিন নাম্বার তাকাবুর চার নাম্বার ইস্তিকবার চার চারটি নাম বলার পর অনেকে ভারতেছে হুজুর যেই ভাষায় বললেন না মুখস্থ রাখারও মেধা আমাদের নাই আর অহংকার নির্ণয় করার যোগ্যতা অর্জন করা যাবে না ঠিক কিনা বলেন এই জন্য আমি এমন সহজে বলার চেষ্টা করব যেতে আপনারা মনে রাখতে পারেন অহংকারের স্তর চারটা এক নাম্বার হলো অহংকারের বীজ দুই নাম্বার হলো অহংকারের চারা তিন নাম্বার হলো অহংকারের গাছ চার নাম্বার হলো অহংকারের ফসল আওয়াজ করে বলেন অহংকারের প্রথম স্তরের নাম কি আওয়াজ হয় নাই জুড়ে বলেন দুই নাম্বার স্তরের নাম তিন নাম্বার স্তরের নাম চার নাম্বার স্তরের নাম ফসল এখন সকলে মনে রাখা সম্ভব কি না এই জন্য একটা একটা করে জানব অহংকারের বীজ কোনটা অহংকারের চারা কোনটা অহংকারের গাছ কোনটা অহংকারের ফসল কোনটা এই চারটা আমি ফিনিশিং দিই ইনশাল্লাহ আখেরি মোনাজাত দিয়ে বিদায় নিব খুব বেশি সময় লাগবে না আমার সাথে আমি আশা করি ধৈর্য ধারণ করে বসবেন ইনশা আল্লাহ কারণ গবেষণা লব্ধ আলোচনা সব সময় পাওয়া যায় না ঠিক কেনা জুড়ে কর এখন তো মাহফিলের ময়দানগুলো রং তামাশার মঞ্চে পরিণত হয়েছে ঠিক কেনা জুড়ে কর শ্রোতারাও খোঁজে কোন বক্তা বেশি হাসাইতে পারে এই বক্তা স্মার্ট আবার বক্তা খেল করে দেখে হাসাইতে না পারলে ওয়াজ জমবে না এই জন্য বক্তা কি করে ওই মাহফিলটাকে জান্নাতের বাগান দূরে ঠেলে দিয়ে ইত্যাদির ময়দান বানায় ঠিক কেনা জুড়ে কর ফলাফল কি দাঁড়াচ্ছে মাহফিল হলো কোরআনের ক্লাস এখান থেকে সবক নিয়ে আমল করতে হবে কোনো সবক পাওয়া যায় না কতক্ষণ হাসে কতক্ষণ কাঁদে এরপরে গিয়ে ঘুমায় উঠে রা সকাল আটটা বাজে ফজর নামাজ নাই ঠিক কেনা জুড়ে কর অতএব কোরআনের ক্লাস থেকে কোরআনের রায়লেম নিয়ে বাড়িতে যাব তাহলেই আল্লাহ পাকরবুল আলমিনের রহমত আমার উপর বর্ষিত হবে ঠিক কেনা জুড়ে কর এই জন্য আসুন কথা না বেরিয়ে এক নাম্বার স্তরে চলে যাই যে অহংকরের বিশ কার মধ্যে আছে এটা আমি আপনি কিভাবে বুঝব মুসলমান ইমানদার অহংকারের বিশ আমার আপনার মধ্যে আছে কিনা কিভাবে বুঝব মুফাসিনাম তাপসিনের কিতাবের মধ্যে লেখেন যদি আপনি বুঝতে চান আপনার মধ্যে অহংকারের বিশ আছে কিনা আপনি নির্জন একটি জায়গার মধ্যে চলে যান নির্জন জায়গায় যাওয়ার পর আপনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন নিজের মনকে আপনি প্রশ্ন করেন এ মার তোমার মধ্যে কোন যোগ্যতা আছে কি না এই প্রশ্ন যখন আপনি মনকে করবেন মন যদি সচেতন হয় মন আপনাকে সাক্ষী দেবে অবশ্যই তোমার মধ্যে কোনো না কোন যোগ্যতা আছে এ মুসলমান ভাই আমার কথা বলার যোগ্যতা আমার আছে না নাই কানে শোনার যোগ্যতা আছে না নাই চোখে দেখার যোগ্যতা আছে না নাই তাহলে কি যোগ্যতা কয়েকটা না অনেকগুলো আপনার মন যখনই উত্তর দিবে যে তোমার মধ্যে কিছু গুণ রয়েছে এইবার মহাদেশ বলেন এইবার তুমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করো 
এর মার এই যোগ্যতা গুলোর কারণে এই যোগ্যতা গুলো তোমার মধ্যে থাকার কারণে তুমি আমাকে বলে দাও তুমি এই যোগ্যতা গুলোর জন্য প্রশংসার দাবি রাখো কিনা মন যদি আপনাকে এখন তো তুমি এই গুণগুলোর কারণে তুমি প্রশংসার দাবি রাখো ঠিক ওই মুহূর্তে বুঝে নিবেন আপনার অন্তরে অহংকারের বিষ আছে কারণ কথা বলার যোগ্যতা এটা আমার কোন মেহনতের দ্বারা হয় নাই এই যোগ্যতা কে দান করেছেন চোখে দেখার যোগ্যতা এটা আমার বাহু বলে হয় নাই এই সব কিছু কে দান করেছেন আল্লাহ অতএব সব কিছু দিল আল্লাহ আর মন কইতেছে প্রশংসার দাবি রাখো তুমি এটা সঠিক না ভুল তাহলে ওই মুহূর্তে কি বলা দরকার ওই মুহূর্তে বলা দরকার হলো হেমন না এই যত গুণাবলী আছে এগুলো তোমার যোগ্যতা অর্জন হয় নাই এগুলো আল্লাহ দয়া করে দান করেছে অতএব এগুলোর একটার কারণে তুমি কোনো প্রশংসার দাবি রাখো না প্রশংসার দাবি রাখে একমাত্র যে এই যোগ্যতা তোমাকে দান করেছে ঠিক কেনা জুড়ে কা তখন এটা হবে তখন উচিত কথা এটাই হবে সঠিক কথা যদি এটা আপনি বলেন তাহলে এই স্বীকৃতি যদি আল্লাহকে আপনি দেন এটা মুখে দিলে হবে না এটা দিল থেকে দিতে হবে কোন জায়গা থেকে দিতে হবে এটাও বোঝার একটা কায়দা আছে যে আল্লাহই সব প্রশংসার দাবি রাখে এটা আপনি শুধুই মুখ থেকে বললেন না দিল থেকে বললেন এটাও জানার একটা পদ্ধতি আছে না নাই प्रशंसारणार दिल खुशी दिल की हा? খুশি হয় তখন বুঝে নিবেন একটু আগে যে বলছেন যে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য এটা আপনি দিল থেকে বলেন নাই এটা আপনি শুধুই লোক দেখানোর জন্য বলছেন ঠিক কিনা জোরে কার তাহলে সমস্ত প্রশংসার দাবি একমাত্র কার আল্লাহ এটা আমি আপনি শুধু মুখে স্বীকৃতি দিলে হবে না দিল থেকে স্বীকৃতি দিতে হবে দিল থেকে স্বীকৃতি দিলাম কিনা এটা যাচাইয়ের জন্য এই পদ্ধতি রয়েছে আপনার জন্য প্রশংসা করলে আপনার দিল খুশি হয় না বেজার হয় আপনার সামনে যদি প্রশংসা করা হয় আপনার দিল যদি বেজার হয় না না এই প্রশংসার দাবি আমি না এই প্রশংসা আল্লাহর জন্য তখনই বুঝতে পারবেন যে আপনি দিল থেকে বলছেন ঠিক কেনা জোরে ক এই জন্য হাদিস পাকের মধ্যে বলেছে কোনো ব্যক্তিকে যদি কোনো ব্যক্তি সামনা সামনে প্রশংসা করে তখন তার মুখের মধ্যে কাদা মেরে দাও কি মেরে দাও কাদা এখন ওই যে বাম থেকে একজনে মনে মনে ভাবতেছে যে হুজুর আমার সামনে প্রশংসা করেছে আর আমি যদি তার মুখে কাদা মেরে দেই তখন ঝগড়া তোর বাড়বো না ঠিক কিনা জুড়ে কর তাহলে হাদিসে যে কাদা শব্দ আসছে মাটি শব্দ আসছে এটা রূপক অর্থে আসছে তখন আপনি কি করবেন যদি কোনো ব্যক্তি আপনার সামনে সামনে প্রশংসা করে আপনি বলে দিবেন যে ভাই তুমি আমার ব্যাপারে যে প্রশংসা করেছ এটা তোমার সুধারণা খোলাসা কথা হলো এই প্রশংসার দাবি আমি রাখি না এই প্রশংসার যোগ্যতা আমার নাই ঠিক কেনা জুড়ে কর এই সামনা সামনে যখন এই পালটা জবাব দিয়ে দিবেন এইটাই হবে তার মুখে মাটি মারা কাদা মারা ঠিক কেনা জুড়ে কর অথচ আমরা কি করি প্রশংসা করলে মুখে কাদা মারব দূরের কথা তখন আমি কি ভাই আর বাহিরে কেন তাড়াতাড়ি ঘরে আসেন চাও খাওয়ায় নাস্তাও খাওয়ায় ঠিক কেনা জুড়ে কর এরম লোক আসে না নাই এই জন্য আমি আপনি যদি জান্নাতে যাইতে চাই তাহলে অহংকার মুক্ত জীবন করতে হবে আমি আপনার রাজি আসি তো ইংসা আল্লাহ জোরে বলেন ইংসা আল্লাহ তাহলে অহংকারের স্তর কয়টা চারটা চারটার মধ্যে বললাম কয়টা কয়টা বললাম একটা মাত্র অঙ্কে এত ভুল করলে নাম্বার পাইবেন কেমন বলছে একটা কহ তিনটা কয়ে লাইছে ও বোঝা গেছে তাড়াতাড়ি বাইর যেতে চায় ঠিক কিনা জোরে কন এরকম জান্নাতের বাগান প্রতিদিন সাজানো সম্ভব হবে আজকে জান্নাতের বাগান সাজানো হয়েছে আপনি তথ্য বহুল আলোচনাটা নিয়ে যান সারা জীবনের জন্য আখেরাতের জন্য কাজে লাগবে ঠিক কিনা জোরে কন এই জন্য বাকি তিনটা বলে আমি অল্প সময় মন আজাদ দিব এর আগে শুনে নেন যে আপনি যদি অহংকার মুক্ত জিন্দগি ঘটতে পারেন হিংসা মুক্ত জিন্দগি ঘটতে পারেন আপনার জন্য আল্লাহ পাকরবুল্লা আলমিন 
কি সুসংবাদ রেখেছে আমার আপনার নবী মসজিদে নবমীর মধ্যে বসা মসজিদে নবমীর মধ্যে যখন আমার আপনার নবী বসা আমার আপনার নবী সমস্ত সাহাবা একরামকে হঠাৎ করে বনে উঠলে এ সাহাবা একরাম তোমরা কি জান্নাতি মানুষ দেখতে চাও কি না সাহাবা একরাম তাদের অন্তরের মধ্যে কৌতূহল জায়গা উঠল ও নবী আমার দুনিয়ার মধ্যে যদি জান্নাতি মানুষ দেখা যায় কারণ আমরা কামন করার পর জান্নাতি হইতে পারবো কিনা এর কোনো গ্যারান্টি নাই গো নবী কিন্তু দুইটা চোখ বইরা যদি জান্নাতি মানুষ দেখতে পাই এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় এবার বিশ্বনবী কয় এর সাহাবা একরাম মসজিদে নবমীর মধ্যে আমরা বসা আছি কিছুক্ষণ পর মসজিদে নবমীর এই মূল ফটক দিয়া যেই ব্যক্তিটা সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে তোমরা বুঝা নিবা এই ব্যক্তিটাই হলো জান্নাতি समस्त सहबीरा अधिन आग्रह अपेक्षा करते कई मस्जिद से प्रवेश कर नवमी मूल फटक दी के सर्वप्रथम प्रवेश कर যখন অপেক্ষা করতে স্যার হঠাৎ করে তারা নজর করে দেখে এক ব্যক্তি ওই মসজিদ নবমীর গেট দিয়া সর্বপ্রথম প্রবেশ করতেছে রে মুসলমান ওই মসজিদের গেট দিয়ে যে প্রবেশ করতেছে তার মুখ থেকে অজুর পানিগুলো ঝরতেছে দাড়ি মোবারক দিয়ে অজুর পানিগুলো ঝরতেছে মনে হয় একটু আগে তরু তাজা অজুটা করেছে এ মুসলমান বাম হাতের মধ্যে আদমের সাথে জুতা জুড়া নিয়া মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করতেছে মসজিদে প্রবেশ দোয়া পইরা ওই ব্যক্তি মসজিদে নবমীর মধ্যে প্রবেশ করে ফেলেছে এ মুসলমান সাহাবেকরাম যখন ওই বান্দাকে দেখলেন দেখার পর তাদের অন্তরে ঈর্ষা জাগ্ন এই ব্যক্তিকে আল্লাহ রাসুল জান্নাতি ঘোষণা করল হিংসা একটা আর ঈর্ষা একটা ভালো করে জানবেন হিংসা করা জায়জ নাই ইসলামে কিন্তু ঈর্ষা ইসলামে জায়জ রয়েছে ঈর্ষা করে ঈর্ষা হলো ওই জিনিসের নাম এক ব্যক্তি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে আপনার অন্তরে ঈর্ষা হয় ওই ব্যক্তি পাঁচ অক্ত পড়তে পারলে আমি কেন পারবো না এর নাম হলো ঈর্ষারে মুসলমান আর হিংসা হলো ওই জিনিস ওই ব্যক্তি পাঁচতলা বানাইছে তার পাঁচতলা ধ্বংস হোক আমি পাঁচতলা যেন বানাইতে পারি এর নাম হলো হিংসা এর জন্য ঈর্ষা যায় সমস্ত সাহাবের অন্তরে ঈর্ষা জাগছে এই একজন সাহাবিকে বিশ্বনবী জান্নাতি ঘোষণা করল আর আমরা জান্নাতি হইতে পারলাম না এ মুসলমান ওই সাহাবিদের মধ্যে একজন সাহাবি ছিল তার নামটা এ মুসলমান তার নামটা কিতাবের মধ্যে লেখা হয় আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস মসজিদের নবমীর মধ্য থেকে যখন জামাত শেষ হয় ওই ব্যক্তি সবার শেষে যখন বাড়ির দিকে রওনা হয় আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ও তার পিছু পিছু নেয় আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস তার চিন্তাধারা হইল যে ব্যক্তি সম্পর্কে বিশ্বনবী বলছে ওই ব্যক্তি জান্নাতি ওই ব্যক্তি কি আমল করে সার আমলটা আমি তার বাড়িতে গিয়া দেখা ওই আমল করে আমি ও জান্নাতি হইব এ মুসলমান ভাই আমার আব্দুল্লাহ ইবন আমার ইবনুল হাস ওই ব্যক্তির সামনে গিয়ে দাঁড়া যায় দাঁড়া গিয়ে বলতেছে মুসলমান ভাই তোমার বাড়িতে আমি তিন দিনের জন্য মেহমান হইতে পারি কি না ওই ব্যক্তি আমি মুসলমান তুমি ও মুসলমান তোমাকে যদি আমি মেহমানদারি করি তাহলে এটা আমার সুন্নত আদায় হবে রে ভাই তুমি আমার বাড়িতে অবশ্যই তিন দিনের জন্য মেহমান হইতে পারো এ মুসলমান ভাই আমার 
তিন দিনের জন্য ওই ব্যক্তি মেহমান হয়া যায় মেহমান হওয়া মূল মাকসাদ না ওই ব্যক্তি কোন আমল করে জান্নাতি হয়ে সেটা দেখাই মূল উদ্দেশ্য ঠিক কিনা পাহারা দিতেছে সারা রাত পাহারা যাওয়ার পর নজর করে সে দেখতেছে সেই ব্যক্তি ঘুমার এ মুসলমান ওই ব্যক্তি কোন তাহার যত পরে না হয় मुसलमान मेहमान जो तीन दिन तीन दिन शायद जो विदाय जुड़े दिए घोषणा कर कारण मानुषर बेपारे अंतरे हिंसारिया रखी ना को मानुषर बेपारे अंतरे विदेश कख पोषण करीना सार्टिफिकेट नहीं अहंकार हिंसा दूर सरान दरकार प्रशंसित अपनारंतरे कथा ठीक 
जमीन मानुष प्रशंसित कथा मुख दिए जो बेर मुख दिए मुखे प्रकाश पाए मुसलमान मन हो मुख दिए बेहतर इंग्रेजी जानी ना ना मक्का खबर नाओ जरा बाथरूम परिष्कार भलो आरबी बोलते ठीक शिक्षाहंकार मिस्टर शाली हवार पर तक अहंकार कर निर्देश दिए मुसानबी मुसलमान ईदर दिन आगे दिन ईदर आगे दिन अर्थात चाँद रात दिन ओ कारण बड़ पतिता सब चाहते बड़ चरित्रहना महिला 
ওই মহিলার কাছে যাওয়ার পর মুহাদ্দিন শ্রী গ্রাম এই ওই পতিতার নাম লিখছে এ মুসলমান ভাই আমার ওই প্রতিদার নাম লাগছে সবজা এ মুসলমান ওই সবজা ব্যবসার কাছে চলে যায় সবজা ব্যবসার কাছে যাওয়ার পর সবজা ব্যবসা ক এর কারণ এই চাঁদরা তিনি দিন বুঝি আমার কাছে আইত হইল তুমি তো নিত্য দিনের কাস্টমার আমার প্রতিদিন আমার কাছে আসো আগামী কালকে আর আজকে চাঁদরা তো আমার কাছে আইস রে কারণ কারণ আমি যে তোমার কাছে আসছি এ মুসলমান আজকে তোমার সাথে রাত্রি যাপনের জন্য আসি না তোমার কাছে একটা পরামর্শ নিয়ে আসছি আগামী কালকে ঈদের দিন ওই ঈদের জমাতে ঈদগাহের মধ্যে মোসা নবী খুদবা দিবে মোসা নবী বান করবে কারণ মোসা নবীর একটা বদ অভ্যাস হইল কোনো মানুষ অনেক জমা হইলে ওইখানে বয়ান শুরু করে ভালো করে নজর করে শুনে এটাও নাকি মুসা নবীর দোষ কোন জায়গায় মানুষ একত্র হলে তাদের হেদায়তের কথা বলা এটা দোষ না গুণ কিন্তু কারণ কয় এটা বলে দোষ এবার সবজা ব্যবসা কয় সবজা ব্যবসা কয় আমার কি করতে হবে তাড়াতাড়ি ক এইবার কারণ কয় আগামীকাল ঈদের দিন যখন ঈদের আগে বয়ান করবে মশা তখন তুমি এই বিশাল মজলিসের মধ্যে গইনা গইনা তেরো নাম্বার খুঁটিনার মধ্যে গিয়ে বসবা বৈশা আমার শেখানো কিছু কথা তুমি বলবা যদি বলতে পারো আমি কারণ তোমাকে দশ লাখ টাকা পুরস্কার দিব সবজা ব্যবসা সবজা ব্যবসা এই দশ লাখ টাকার কথা শুই না তার চোখ কপালে উঠছে যে সারা জীবন আমি আর দেহ বিক্রি করিয়াও তো আমি দশ লাখ টাকা কামাইতে পারবো না কারণ তাড়াতাড়ি কও আমাকে কি করতে হবে কারণ এবার বেশি কাজ নয় তুমি কালকে ঈদগাহের ময়দানে বলবা মৌসা নবী যখন তার বাসন দিতে থাকবে তার বয়নের মাঝখানে তুমি দাঁড়ায় কইবা এ ভাই সকল সইনা না মৌসা নবী মানুষের সামনে ভালো ভালো কথা ক অথচ তাকে আপনারা চিনেন না আমি সবজা ব্যবসার কামরার মধ্যে মৌসা নবী প্রতিদিন যায় গতকাল কেউ গিয়ে আমার সাথে জেনা করেছে এই জেনাকারী আপনার আপনাদের সামনে ভালো ভালো কথা ক তার কথা আপনারা শুনবেন না এই তুহমত তুমি লাগাই দেবা যদি এই তুহমত লাগাই দেবে এই কথা যদি তুমি কাল আগামীকাল ঈদগাহে বলতে পারো এই নাও অগ্রিম দিলাম পাঁচ লাখ আর কথা শেষ হওয়ার পর অবশ্যই বাকি পাঁচ লাখ পাইবা এবার সবজা ব্যবসা কর পাঁচ লাখ দিয়েছেন যান চলে যান আপনার কাজ হয়ে যাবে কিন্তু সাবধান বাকি পাঁচ লাখ টাকাও আমি চাই এ মুসলমান ভাই আমার ঘটনা লম্বা ঈদের দিন যখন আসলো এইবার মুসান ঈদগাহের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের সামনে হেদায়তের বয়ান করতে লাগলো সব যা ব্যবসা চইলা যায় গইনা গইনা তেরো নাম্বার খুঁটির মধ্যে গিয়ে বৈশা যায় বসার পর এইবার মুসান যখন কথাগুলো বলতেছে ভালো করে শুনবেন যেই যুগে যেই নবী আল্লাহ পাঠাইছেন ওই নবীকে ওই যুগের সব চাইতে সুন্দর বানায় পাঠাইছেন যেই যুগে যেই নবী পাঠাইছেন ওই যুগের সব চাইতে বেশি জ্ঞানী বানায় পাঠাইছে সব যা ব্যবসা যখন ওই তেরো নাম্বার খুঁটিতে বৈশা যায় আর মোসা নবী যখন হেদায়তের কথা বলতে লাগলো আল্লাহর কারিশমা দেখানা আল্লাহ যদি কাউকে মারতে চায় দুনিয়ার কেউ বাঁচাইতে পারে না আর আল্লাহ যদি কাউকে বাঁচাইতে চায় দুনিয়ার কেউ মারতে পারে না ঠিক কি না এ মুসলমান ভাই আমার এইবার লক্ষ্য কি করতেছে মোহসান অভিনেত সুন্দর চেহারা দিনকা সব যা ব্যবসার মায়া লাইগা গেছে মোহসান অভিন হেদায়তের কথা শুই না শুধু মুসলমান শুধু আল্লাহর একাত্মবাদের মানুষরাই নয় ওই মজলিসে সবজা ব্যবসা হেদায়ত প্রাপ্ত হয়ে যায়
সব জানবি বনে সব যা বেশা ভাবতেছে হায় হায় এত সুন্দর চেহারা তার ব্যাপারে এমন একটা তুহমত দিব আমার কলিজায় কেমন জানি লাগতেছে আর সে যুক্তি পূর্ণ তাওরাত থেকে এত চমৎকার চমৎকার কথা বলতেছে এই মানুষ তো আমার মনে হয় একটা গুনাও করতে পারে না এমন বেগুনা মাসুম বান্দার ব্যাপারে আমি এই কথা বলবো এটা হতেই পারে না এই যখন ভাবতেছে ওদিক দিয়ে কারণ ওই স্টেজের মধ্যে উঠছে উঠা কারণ শুধু পিছনেতেই সারা দিতেছে এই সবজা দাঁড়া দাঁড়া বয়ন শেষ হয়ে দিতেছে গা তাড়াতাড়ি ক তাড়াতাড়ি ক এবার সবজা সবজা ব্যবসা কিছু কয় না এবার বলেন এই খেলা খেলতেছেন কে কারণ স্বয়ং নিজেই চইলা গেছে কারণ কারণ ভালো করে জানে এই যে আমি পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছি এটা ফিরত পাইব না যদি সাক্ষী দেয় ফিরত পাইব না সাক্ষী না দিন ফিরত পাইব না কারণ এই কারবারটা হলো বাতিনি কারবার ঠিক কিনা এইবার পাঁচ লক্ষ টাকার মায়া এইবার কারণ নিজে গিয়ে এই সবজারে ক এই সবজা দ্বারা দ্বারা তাড়াতাড়ি বয়ন শেষ তাড়াতাড়ি এই কথাগুলো ক সবজা এবার ক সবজা নিজেও তো মানুষ মানুষ হওয়ার কারণে সবজার এইবার বিনুক্তি চইলে আসছে সবজা এবার দাঁড়ায় গেছে আমি আপনাদের সামনে বলতেছি এই কারণ আমার প্রতিদিনের কাস্টমার এই কারণ আমার দরবারে আমার ব্যবসা খানায় প্রতিদিন যায় কারণ আমাকে পাঁচ লাখ টাকা গোজ দিয়েছে মোহসনবীর জন্য মিথ্যা কথা বলার জন্য আপনারা সাক্ষী থাকেন দশ লাখ দশ লাখ টাকার যে চুক্তি হয়েছে পাঁচ লাখ অগ্রিম দিয়েছে এই পাঁচ লাখ আমি সাথে সাথে তাকে ফিরাই দিলাম এরকম নিষ্পাপ নবীর ব্যাপারে আমি কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারবো না ওই মোসা কালী মুল্লাহ কালিমা পরে আমি ব্যবসা এখন ওই মুসলমান হয়ে গেল তুমি শত্রুতা পোষণ কর মসজিদের ইমামের ব্যাপারে তুমি লাইগা যাও সাবধান তুমি নজর করে দেখো ইমামের কোন বন্ধু নাই বান্ধব নাই এটা মনে করার কোন সুযোগ নাই তোমার বন্ধু হলো ডান বামের আর ওই ইমামের বন্ধু হলো স্বয়ং আর সের মালিক ঠিক কিনা ইমাম কি যদি তুমি কষ্ট দাও আলেম কি যদি তুমি কষ্ট দাও আল্লাহর বলি কে যদি তুমি কষ্ট দাও আল্লাহ যদি একবার না খুশ হইয়া যায় তোমার কিন্তু বাঁচার উপায় নাই এইবার লক্ষ্য করে দেখেন কারণ কে আল্লাহ তালা সার দিয়েছিল কিন্তু কারণ মানে নাই এই কারণের কথা শুনলে আপনার চোখ কপালে উঠবে কারণ খাওয়ার জন্য কোনো পয়সা পাইতো না কিন্তু এত টাকার মালিক কেমনে হয়েছে জানেননি ছোট্ট কইরা বইলা দিয়ে আমি আর বাকি কথা ফিনিশিং দিয়ে এখন আখিরে মোনা যা দিবরে মুসলমান কারণ কেমনে এমনি ধনী হইল আমার আল্লাহ মোসা নবীকে যে তাওরাত কিতাব দিয়েছে তাওরাত কিতাব দেওয়ার পর মোসা নবীকে আমার আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিল এ মোসা এই তাওরত কিতাবের হেফাজত করো আল্লাহ কেমনে করবো আল্লাহ কয়েকটা গিলাপ বানাও মোসা কয় কি দিয়ে গিলাপ বানাইবো কাপড় না চামড়া আল্লাহ কয় না এত দামি কিতাবের তুমি গিলাপ বানাইবা চামড়া কিংবা কাপড়ের নয় আমি আল্লাহ নির্দেশ দিলাম এই তাওরাতের গিলাপ বানাই তুমি মুসা স্বর্ণ দিয়া মুসলমান ভাই আমার তাওরাতের কিতাব এত বড় ছিল মুফাসাম লেখেন আট হাত বাই বারো হাত আমাকে আপনারা জবাব দেন আট হাত বাই বারো হাত একটা কিতাবের যদি স্বর্ণের গিলাপ বানানো হয় তাহলে স্বর্ণ লাগবে এক ভরি দুই ভরি পাঁচ ভরি না আরো বেশি অথচ মশা খাইতে পায় না 
मोसा नबी भालो को नहीं चलते पारे ना मोसा नबी को थे क्या शरण दिए गिला बनाई बे अमर अल्लाह का एरे अमर मोसा काली मुम्मा तुम्हार भाई ना शरण एरे बेमुस्तामी को ने दी बो अर गिला बनानो दाई तो टा तुम्ही पालन करो बच्चिकान मेरे बिली सुबहानल्लाह अल्लाह बर मोसा नबी के तुर पहरे दाई क्या अल्लाह कुदर दिहाते मुसलमानों के हाथे दिए दिसे मुसलमानों के खुला को अल्लाह इट की अल्लाह को इट किमिया किमिया की जानो इट होलो परोश पत्थर चिकार मेरे बोले सुबहानअल्लाह अल्लाह परोश पत्थर दिए की कर मु कोई डर जुदे लुहार मुद्दे लगा लुहार शरण हो जाए बो बाहर एक मुद्दे लगाए ले बाहर शरण हो जाए बो अपने तो परोश पत्थर नाम के दिए सें गिलाब तो बनाई थे आमी पारी ना इन चिंता कोण ते कोण ते मोसनो भी बनाई थे जाए बनी थे जाम अपन पार मोसनो भी रे बार माथा कोई ला जाए अमर दुने जवान दान कर के अमर भुगनी पुत्र कारुनी तो आसे शेवने गरीब अथवा सोशे टेलर से काट जाने ये कारुन के दिया मी गिलाब टा बनाई बो कारुन डे ना कहाँ है कारुन गिलाब बनाया दाव की गिलाब भाई पाए इबार शरणे गिलाब बनाई थे हाँ बे कारुन कौन शरणों पाए बो कौन थे का मोसनो भी कौन शरणों मी तुम्हें के दी बो इबार कारुनेर हाथे मोसनो भी वही परोश पातोर स्थानों तीनों तो करे दा ये पातोर तुम लुहार शत लगाई बा इन पाथों ने तुम्हीं पाथों ने शत लगाए ने शोर न हो बे ये मुसलमान घटना लंबा कारण इन बार वो इन पाथों ने शत जखन लगा पाथों रैक नंबर शोर ने पुरी नितो हुई आजा लुहार शत लगाए लगाए शोर नो बना ये मुसलमान पाथों रे शत लगाए लगाए शोर नो बना गिलाब बना गिलाब बना नर पार मुसलमान भी ये तोर पहने देखा ना गिलाब हुई से की ना अल्लाह को आमर पसंद हुई से जाओ इ बार इ ताऊनत किताब टक करो भानो कुने हफ़ाज़ों करो अल्लाह के अन्य हफ़ाज़ों को नो तो जाओ इ बार शोर ने एक टा बाग शो बनाओ इ गिलाब भी आप रितो इ ताऊनत किताब टा शोर ने बाग शेर मुद्दे ना बा इ बार इ ना क्या मर्तो कारों टेलरी कम करते इ कारों इ कारों ने इबार बाग शुभना है जो खुन्दवा है मोसनो भी वो इताउनत किताब चार शरणेर बाग शर मुद्दे रही खादे रखनो पार मोसनो भी इबार कारुनेर कसे कर ए कारुन तुम आके जामी पोरुष पत्थर दिए सी इटा दिए दाउ तुर पहरे के अल्लाह पोरुष पत्थर अल्लाह के दिए दीबो इबार कारुन का भाई जन गुआमार पोरुष पत्थर दिया शरणो बना� एर मास खाने परोश पत्थर टा हरा गए से अमी कोई ते बरी ना परोश पत्थर चुरी कर सके ए मिस्टर कारुन परोश पत्थर चुरी कोई नहीं खा इबर कोई हरा गए से अमी कोई ते बरी ना वो ही परोश पत्थर दिए पहाड़ के शरणों बनाया लुहा के शरणों बनाया कारुने तो शंपत और जन करे इस ये परोश पत्थर दिए साला के दिए से अल्लाह, शे अल्लाह ही जख्म तीन भागे रख बाग संपति चाहिए से, यही मुसानों भी साथे की कंडोड़ा नहीं घटाई लो, अपना रा बोलें तो ये कंडोड़ा इंसाफ पेर ना बे इंसाफ बे, इम्नी मुसानों भी लो रागी मानुष की मानुष, रागी मानुष, सब सा बेशा जख्म नहीं को था बोल से मुसानों भी बराएगे गे जामी अल्लाह विधान जाकतेर विधान सुनाइलाम अल्लाह परोश पत्थर दिए तो धोनी हुईलो आर आसके अथोस आमर भोग निपोती आमर की भोग निपोती तार पड़ो आमर छते तो बेशी शत्रुमानी करलो इबार मुसानो भी राग कोई अल्लाह कोई अल्लाह बिसब तापने करवे नामी करूं अल्लाह को तुम्हार छते अन्नाई करे से बिचारे तुम ही कर बा अम्म अल्लाह तुम्हाँ के शाहों जुनिता कर बो अल्लाह की शाहों जुनिता कर बे तारा तनी करे मोसनो भी के बार अल्लाह को तुम्हाँ के अम्म शाहों जुनिता कर ला वो ही अलाकर माटी के तुम ही मोसनो भी रिजुन्नो गुलाम बनाए दिला माटी के तुम ही जा हुकुम कर बा ताई तुम्हार हुकुम पालन कर बे जखने को था बोल से माटी की कुर्से कारों ने पार में दिखे ये हवे दूर से तार हाथू पर जन तो गए रहेगे से चिक्कार मेरे बोली नाउस भी ला कारों पलाय तेरे लोग सिलो कारों जखन दुष्ट प्रकाश पे जाए तो खुनार किस बोला भाषा था के जखने को था बोल से 
তখন কারণ যখন মাটির মধ্যে আটকে গেছে এবার মুসা নবীর রাগ থামে নাই মুসা নবী আবার কয়ে মাটি ধর যখন দ্বিতীয়বার বলছে তখন এই বুক পর্যন্ত ডাবস কোন পর্যন্ত ডাবসে বুক পর্যন্ত ডাবস বুক পর্যন্ত ডাবার পর তার সেই গর্ব যায় না কয় মুসা তুমি কি ভাবছো আমার এত ডাবায় আমার হারাইলেই বা আমার সহায় সম্পত্তি কি কম এই ছেলাবেলা কই আসো তাড়াতাড়ি সাফলার কোরআন লইয়া তাড়াতাড়ি আমার এই মাটির নিচে দেব বাইর ঘর এইবার কর্মীরা কি করছে সাফল কোরআল দিয়ে যখন মাটি খুঁত দেখেছে কোরআল দিয়ে কুপ দিলে কোরআল ছিটটা জায়গা তিন মাইল দূরে আল্লাহ আকবার আর যদি আল্লাহ এই খেলা খেলতেছে কে আল্লাহ এইবার কোন কোন নাই এইবার একটু নরম হইছ কারণ কান্দা কাটি শুরু করছে আপনার বোনের দিকে তাকায় আগে একটু মাপ করা যায় না মোসানবী রাগী মানুষ মাপ যা করা এতদিন করছি এখন যে অন্যায় করছো এই মাপ করা যাবে না কারণ আজকে যদি তোমাকে মাফ করে দেই তুমি যেই তুহমত আমাকে দিয়েছিলা এই তুহমতের কারণে তোমার গর্দান যাই তখন তো তুমি তুমি আমাকে মাফ করতা এবার কারণ এমন কাদা কেঁদেছে তব শ্রী কিতাবের মধ্যে লেখে ওই কারণের মাটি চার পাশ মাটিগুলো একেবারে কাদা মাটি হয়ে গেছে তার কান্নার পানিতে ক্ষেতের মধ্যে ধান লাগাইলে মাটি কেমন নরম হয় এমন নরম হয়ে গেছে আল্লাহ উপরে তো কয় মশারে ওই জায়গায় যদি তুই না থেকে আমি থাকতাম আমি আল্লাহ মাফ করে দিতাম সোহান আল্লাহ বলবেন না কত দয়াবান আল্লাহ এবার মোসানবি কি উত্তর দিছে জানেননি মোসানবি কয় এই জন্যই তো আমি মোসার আপনি হলেন আল্লাহ আমি মোসা আপনি হলেন আল্লাহ এইবার যখন কারণ নিশ্চিত হলো যে মাফ পাওয়া যাবে না এইবার কারণের দম্ভিকতা আরো বেড়ে গেছে অহংকার আরো বেড়ে গেছে এবার কারণ কয় বুঝতে পারছি আমার মাটির নিচে যাবাইয়া তোমার আল্লাহ আর তুমি আমার এই সম্পত্তি ভোগ করতে চাও নাউজুবিল্লাহ জুরে কন অহংকারটা কেমন তার অন্তরে দেখছেন নি খেয়াল করে এবার মোসানবিক আল্লাহ তুমি তো ভালো করে জানো আমার অহংকার আমার সম্পদের কতটা লোভ আপনার পরস্পাতর আপনাকে আমি ফিরাই দিতে চাইছিলাম কিন্তু এই কারণ এখন বলতেছে এই সম্পত্তি বলে আমি আর আপনি ভোগ করবো আমার একটা আবদার আপনি কবুল করেন কারণ এই চেহারা মাটির উপরে থাকা থাকার মধ্যে তার যত সম্পত্তি আছে এই সম্পত্তি আপনি মাটির ভিতরে গাইরা দেন আল্লাহ একবার বলবেন না এবার মোসানবিক কারণ তুই তাকায় দেখ কি হইতেস এবার আল্লাহর হুকুমে তার এক গুডাউন মাটিতে ডাবা শুরু করছে আর এক গার্মেন্টস মাটিতে ডাবা শুরু হয়েছে আর এক কার্টুন ফ্যাক্টরি ডাবা শুরু হয়েছে এবার কারণ তাকায় দেখতেছে যত ফ্যাক্টরি আছে সব কি করতেছে মাটিতে ডাবতেছে এইবার মোসানবি কয় এই মাটি ধর যখন এই কথা তৃতীয়বার বলেছে এইবার সম্পত্তির সাথে সাথে কারণও ডাবা শুরু হয়েছে মুফাসির ইকরাম বলেন তব শ্রী কিতাবের মধ্যে এই কারণ প্রতিদিন তার তার হাতের মাপ অনুপাতে সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে গাঁটতেছে এই গাড়া অব্যাহতি থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত চিৎকার মেরে বিল আল্লাহ আকবা মিশরের কায়রো আছে না শহর কায়রো নাকি এই কায়রো থেকে খুব সম্ভবত কয়েক কিলোমিটার কয়েক মাইল দূরেই হল ওই কারণ যে ডাব ছিল ওই স্থানটা অনেক পর্যটক আছে ওইটা দেখতে যায় যখন ফেরেস তারা হেইয় 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 করে কারণে ডাবা আর কারণে যখন নিঃশ্বাস ছাড়ে বটবট করে উপরে এ তার নিঃশ্বাসের ইটা ভেসে উঠে আর এত বিশ্রি গন্ধ মনে হয় যেন জাহান নামের গন্ধ চিৎকার মেরে বলি নাউজ বিল্লা তাহলে অহংকার মানুষকে কত নিচ্ছে নামাইছে আর একটু আগের ওয়াক্যে অহংকার না থাকনে বিশ্বনবীর জবান থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া গেছে ঠিক কিনা জুরে কম এই জন্য আমরা অহংকার করে জান্নাতি জাহান নামে হতে চাই না অহংকার মুক্ত হয়ে জান্নাতি হতে চাই আর এখন মহিলাদের অহংকার তো আরো বেশ ঠিক কেনা জোরে কর রূপের অহংকার হ্যাঁ আমার যে সুন্দরী আর কে আছে ঠিক কেনা জোরে কর যার বউ যত বেশি সুন্দর খবর নিয়ে দেখেন সংসারে ঝামেলা তার তত বেশ জামাই যা অফিসে আর জামাই টাকা দিয়ে মোবাইলে হিজরতের গল্প কয় কবে হিজরত করা যায় ঠিক কিনা জুরে কন একদিন জামা এসে দেখে স্ত্রী আর ঘরে নাই কই গেছে কই গেছে কই অমুক বাড়ির উজ্জ্বল্য লইয়া হিজরতে গেছে এরকম অহংকারী নারী আসছে না নাই 
এই জন্য আমি দেখেছি শত শত মা বোনেরা পর্দার অন্তরাল থেকে আলোচনা শুনতেছে এই মায়েরাই তো নবীর মা ঠিক কেনা জুড়ে কর এই মায়েরাই হাফেজ কোরআনের মা ঠিক কেনা জুড়ে কর এই জন্য মা জাতিকে সম্মান দিয়েছেন কে আল্লাহ আর বেপর্দা হইয়া এই মা জাতি আজকে একেবারে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে চলে যাচ্ছে ঠিক কেনা জুড়ে কর অহংকারের স্তন কয়টা জুড়ে কন এক নম্বর স্তন হইল এ মুসলমান এক নম্বর স্তন হইল অহংকারের বিষ দুই নাম্বার স্তন হইল অহংকারের চারা এই দুইটা ছিলাম ঠিক কিনা জুড়ে কন এইবারে তৃতীয় নাম্বারে আসেন অহংকারের বিষ মানে আপনার অন্তরে অন্তরে আপনি অহংকার করেন অহংকারের চারা মানে আপনি মুখে প্রকাশ করেন এইবার অহংকারের গাছ শিক্ষা নেন এ মুসলমান যেই কথা আপনি অন্তরে যেই অহংকার পোষতেন যে অহংকার আপনি মুখে বেন হয়েছে এই অহংকারটা আপনি যখন অন্যের সাথে তুলনা করবেন বলে তোমার কি আইলেম আছে আমার এর চেয়ে বেশি আছে তোমার কি টাকা আছে আমার এর চেয়ে বেশি আছে তোমার কয়টা বাড়ি আছে আমার এর চেয়ে বেশি আছে আপনি যখন তুলনা করবেন তখনই বুঝতে পারবেন আপনার অহংকারের চারা বড় হইয়া গাছ হইছে ঠিক কিনা এই হলো তিন নাম্বার এইবার আছেন চার নাম্বার অহংকারের ফসল বলা হয় কোন টাকের মুসলমান অহংকারের ফসল সই না অন্তরে আপনি অহংকার পোষতেন অহংকার বড় হইয়া চারা হইছে মুখের মাধ্যমে তুলনা করার মাধ্যমে হইছে অহংকারের গাছ এ মুসলমান আপনি যে তুলনা কইরা সবার উপরে বড় থাকতে চান আপনার এই বড়ত্বটা আপনি সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চান প্রতিষ্ঠা করতে গিয়া যদি আপনার কেউ বিরুদ্ধা আচরণ করে আপনি যখন তার উপর আপনার বরত্ব প্রকাশ করার জন্য তার না মানার কারণে তার সাথে যখন আপনি জুলুম করবেন তখনই বুঝতে হবে আপনার মধ্যে অহংকারের গাছের মধ্যে ফল গজাইছে ঠিক কি না তাহলে অহংকারের স্তন চারটা এক নাম্বার হলো মনে যদি আপনাকে সাক্ষী দেয় যে হে মন এই গুণগুলোর জন্য তুমি প্রশংসার দামি রাখো তখন বুঝতে হবে আপনার অহংকারের মিস আছে এই কথাটা মুখ দিয়ে বের হইল অহংকারের চারা গজাইছে একই কথা তুলনা করলে অহংকারের কাজ হয়েছে আর আপনার বরত্ব সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি মানুষের উপর জুলুম করেন তাহলে আপনার অহংকারের গাছ জ্বালাইছে এই জন্য আমরা অহংকারের স্তর চিনলাম চারটা এ মুসলমান বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকলেই জাহান না আর এই বড় চারটা যদি থাকে জুড়ে কর জান্নাম না জাহান নাম আরো বড় জাহান নাম এই জন্য জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাইলে এই চার প্রকার অহংকার কারণ ধরে কোন প্রকার আছে ইতিমধ্যে আমাদের বোঝা হয়েছে ঠিক কেনা জুড়ে কর এইবার দুই নাম্বার পয়েন্ট রাখলাম কারণ এক নাম্বার পয়েন্ট হলো অহংকার কেন করি দুই নাম্বার পয়েন্ট হলো অহংকারের স্তর কয়টাও কি কি বললাম এইবার তিন নাম্বার আসেন অহংকার থেকে কিভাবে আমরা বাঁচতে পারি অহংকার নির্মূল করার ব্যবস্থা কি এ মুসলমান অহংকার নির্মূল করার ব্যবস্থা বেশ কয়েকটা রয়েছে আমি একটা মূল আপনাকে বই না যাই অহংকার নির্মূল করার চাইতে বড় ব্যবস্থা প্রেসক্রিপশন হইল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ চিকার মেরে বলি সুবাহান বলে হুজুর নামাজ কেমনে অহংকার থেকে আমাকে আপনাকে বাঁচাইবে ভালো করে স্মরণ রাখবেন অহংকারের দাবি হলো নিজেকে নিজে বড় মনে করা অথচ আপনি যে নামাজে দাঁড়াইছেন আল্লাহ আকবর বলে আল্লাহ আকবর শব্দের অর্থ কি জুড়ে কর আল্লাহ আকবর শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ বড় তাহলে আপনি একটু আগে অহংকার করে করে বলছেন আমি বড় আর নামাজের মধ্যে বলছেন কে বড় আল্লাহ বড় তাহলে অহংকারের মাথার উপরে কোরআল মারা হইল কি হইল না এরপরে আল্লাহ আকবর বলে কি পড়েন আমি বড় না আমি পবিত্র না আমার মর্যাদা বেশি না সমস্ত প্রশংসার মালিক আল্লাহ সমস্ত বরত্বের মালিক আল্লাহ সমস্ত মর্যাদার মালিক আল্লাহ একটু আগে বলছেন মর্যাদার মালিক হলো আমি এখন সানার মাধ্যমে নামাজে বললেন আল্লাহ তাহলে অহংকারের ডান হাত কাটা হলো কি হলো না সানার পরে এবার কি পড়বেন আলহামদুলিল্লাহিরবিলিন শব্দ অর্থ হলো সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ একটু আগে বলছেন সব প্রশংসা আমার আর আলহামদুলিল্লাহ মাধ্যমে আপনি স্বীকৃতি দিতেছেন 
সমস্ত প্রশংসার মালিক কে আল্লাহ তাহলে অহংকারের বাম হাত কাটা হলো কি হলো না এইভাবে নামাজের মধ্যে নামাজের মধ্যে আল্লাহর বরত্ব হাতুর দিয়ে যখন অহংকারে বাড়ি দেওয়া হবে এই নামাজে আপনার অন্তর কে অহংকার থাইকা পরিষ্কার করে দিবে ঠিক কিনা এই জন্য ওলামা ইকরাম বলে अहंकार पृथ्वी मध्य तुम मर्यादा बाढ़ा ठीक कखंद मानुष के पसंद कर আমরা